Доброго дня вам, миру, спокою, затишку. Так, що я роблю? Бавлюся, попересаджувала свої сливки, ті, що я нащеплювала, всі позначені кульками. Ось, і обчепуляла свою яблоньку. Ось, щоб вона мені гарно розводила крону. Так, цю гелячку я Пригнула, щоб вона собі так формувалася пригнутою, вона тоді буде в бік. Хай там собі буде. А ці тут всі пообтинала. Оці бруньки я не обтинаю, бо це плодоносні. Бачите, ось. Це плодоносні. Вони на другий рік будуть цвести. Якщо буде гарна погода, не буде морозу, то вона буде мати на цьому місці яблучка. О, ту обтяла. І тепер ту вже всю середину я почистила, щоб не було геляк. Оце я вже стільки з неї натяла одна, вон де друга купа, бо вона дуже, дуже заросла, як дикий вовк. Ось, бачите, середину я всю почистила, бо середина має дихати зараз. Ось тут теж все догори почищу. І ті всі вершки опандьору обтітну, бо мені не треба, щоб вона гналася, хто знає, куди догори. Не хочу я таких здорових яблунів, я люблю такі низькі і розкішні, щоб з ними легко було рвати яблука. Ані вона буде рости 10 метрів догори і толку ніякого. Так, бокові геляки, котрі бокові, вирізаю. Зараз, зараз. На наружню бруньку, от бачите, наружня брунька, щоб на бік йшла. Але мені треба нижче, бо це дуже високо геляка буде. Ось тут наружня брунька. Опа! І усе. Так, що ось так. Цю ми обітнемо, бо вона буде терти на ту. Мені так не треба. Ця всередину також мені не треба. Ось, то все будуть кози їсти. Ця брунька ось, наружна. Оба. Вона піде сюди молода, на той бік. Не всередину піде, а ось ця бруньочка піде сюди на бік. І вона буде в бік розходитися, гелячка. Так, ця, от, бачите, має плодоносні бруньки. І йде сюди гелячка, ми її ось так. Тут в нас буде догори йти гелячка такого. Ми її обтяли на наружню. Ось так, тут що тут у нас? Тут у нас плодоносні бруньки оставимо. Ось, а тоді, як їх не треба, буде, ми їх обітнемо. Тут теж от плодоносна брунька, ми її оставимо. Тут гелячка пішла на бік. І ми її знову ж таки на наружню брунку, щоб сюди перевести гелячку. Цю ми взагалі витнемо, щоб вона не закривала нам середини. Ось. Так, ця йде цю втяли. Тепер ось ця нам брунька. Так, де ми її втнемо? Ось на ту, щоб ось ця брунька пішла гелячка ось так по межиту. А цю ми взагалі. Ось ти дивися. Лівою рукою не мій втяти. Незручно. А знімати пар... лівою теж парчаю. Також. О! От і все, бачите. Ось цю сторону ми об... обтяли. Цю теж на ту бруньку, щоб догори йшло. Ось. Так, цю сторону ми обдерли. Ну, а я буду обтинати далі ті всі. І тоді покажу, як я їх пообтинала. Середина має бути свободна. Щоб гляка до гляки не терлася і має середина дихати. Бо якщо буде середина захаращена, тоді чіпляються грибки на дереві. Бачите, які чистенькі гілячки. Нема моху ніде, нічого. Якщо її гарно витягнати, вона гарно провітрюється, мох не росте і проблем нема ніяких. Тоді менше тих всіх болячок на ній. Ось цієї гіляки можна її, по суті, обтяти, бо вона донизу. Але вона мені ніц не вредить. На ній є багато плодоносних бруньок. На другий рік будемо сподіватися, що вона зацвете. 
і ми її через те оставляємо. Хоча, якби треба було, там її можна обрізати і забрати. Але вона мені тут абсолютно нічого не мішає, хай собі росте. А в ніші тільки ото верх, всю, всю величину верху зняти, бо мені її не треба стільки. Ось так то. А як обітну, яка вона вже буде мати який вид, тоді вам покажу. Так, все. Ось так моя красуня виглядає. Ось, настільки вона менша стала. Зате настільки більші купи геляк. Принесла я свого високоріза, бо в тих вершка не могла дістати, а його треба об, обчихрожити. То я взяла високоріза свого і обгатила все лишнє. Зараз ті геляки всі занесу, на ніч козам покладу. Вони з ними справляться. Тож яблунька. Хіба смачніше щось може бути за плодове дерево їм? Напевно, ні. Має багато плодових бруньок ця яблуня цього року. Закладяних, побачимо, що вона собою буде представляти, скільки вона весною буде мати яблук. Вона ще в мене не цвела і ще яблук не мала. Не знаю, що тут за яблуня. Вона вже досить груба, досить немолоденька, але в цеху чи всього на ній будуть зелені яблука. Зелені великі яблука. Бо вона дуже похожа на ту, що о, там вон кінці в мене ж, росте, живе. На ній дуже гарні зелені яблука, вона також дуже довго не родила, не плодоносила. Ось, і, і ця на ній дуже похожа. І, тож, і також на тамті. Так само геляки дуже наростають, треба буде її побрізати. Ось так, ну це мій високоріз. Ось, ось тут воно відрізає геляки. Така би сюди влізла, перерізає без проблем. А ось ця, то пилка теж дуже гостра. Два рази шурнула і все, і вже геляку відрізала. Хороша річ. Ось так, що для саду, хто має сад, Незамінима. Ось так, щось таке. Бо тут би я вже того вершка б не обрізала. А так раз-раз і готово. Все. Обчікала, обчікала і все. Що можна з сікатором, то можна, а що не можна, то треба ось такий апарат. Що я його дурна раніше не купила, то не знаю. Все, думала, що, що то ще рано. Що то його не треба мона обійтися. Ну, але коли дерево росте, сад росте. Без нього дуже тяжко. Так, щось такі то діла. Оце я так обрізала. Ті на наружній, куди мені на який бік треба геляку пустити. Ось цю, бачите, мені треба геляку ось сюди пустити. І брунька в мене на ту сторону. На який бік вам треба пустити геляку, на той бік оставляєте бруньку. І вона собі буде рости. Ось таким чином нарізала я і всім Всього самого найкращого я роботи трошки нині зробила, на сьогодні хвати. Ось, а там, а там буде видно. Може, ще завтра трохи йде, там дасться чути. Ось такі то справи. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. А я буду бігти, доїти на обід, поратися, щоб було моїм кузулькам, Маленьким, маленьким козиняткам попити, що йти давати треба. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних. Всім всього самого найкращого. Не забувайте заходити, як воно ж то не відрізано, на ефіри. Врано в 8 годин я і мамині тваринки. Вечір 19 година я і мої кози. Окрім середи, те, окрім вівторка і суботи. Там я виходжу, не знати, часом є в день, часом аж вечір геть пізніше, то вже як, як коли. Так, щось такі то справи. Всім, всім па-па, бережіть себе і своїх рідних.